ulifikiri unaoa mke kumbe unaoa ukoo mzima yani unajikuta kwenye ndoa ambayo yani huna uhuru wewe kama wewe kwa sababu wanao control hiyo ndoa ni wengi wanapendaka kutumia neno hili unajikuta uko kwenye ndoa ambayo ina adimini zaidi ya <laughs> mnafahamu maadimini mnafahamu adimini adimini akiwa mmoja si ndio sasa wakiwa wengi ni adimini tu kwa mimi nimeweka ma yani mmoja adimini wakiwa wengi maadimini <laughs> umae kuku, kukutana kwenye ndoa ambayo ina maadimini wengi wanao control hiyo ndoa yani father in law ni controller mother in law yuko pale sister in law yuko pale sui nani in law yani akina in law in law in law wako pale wote wana control ndoa yenu yani nyie hamuna remote walishachukua wao ndio wanabonyeza channel ndoa yako iko hivyo au nyie mna remote wenyewe Umai nilikuwa nawaambia na watu wa mikindani. Umai kuona ndoa ambayo hasa nyie wa mama unaolewa na mwanaume mtoto wa mama. Nikisema mtoto wa mama mnanielewa. Yaani mwanaume mume wako ali anapendwa sana na mama yake. Kiasi kwamba mambo yao yote wanashirikishana. Sasa we umeolewa hapo mume wako ni mtoto wa mama. Hafanyi jambo lolote mpaka mama aseme. Hatukikosea mama anapata taarifa siku hiyo hiyo. Yaani ukichelewesha chakula unashangaa tu mother in law anakupigia simu. Uko wapi? Niko hapa nyumbani. Mbona chakula kimechelewa? Una, unauliza, ah, mbona na mwenzako analalamika? Unajuiza hasa mramika saa ngapi? Mimi naishi Mombasa. Yeye yuko Kisii mama mkwe. Sijui nani yuko Girigiri. Sijui nani yuko Naivasha. Yuko Katarini Kata Kara Kara Karatina. Hasa unajiuliza amejuaje? Kumbe mme wako ni mtoto wa nani? Wa mama. Yaani ukichelewa kurudi nyumbani mama. Imagine mpaka saa saa hajarudi. Mama nakupigia simu. Uko wapi? Kwenye matatu. Umetoka wapi? Nilikuwa sisi hospitali, nilikuwa mjini, nilikuwa market. Eh mwenzako anaramika yuko nyumbani. Eh tumechelewa. Ndio naenda mama. Ndio unajiuliza. Hivi sasa hapa nyumbani. Yaani kweli hata vitu vidogo mama so mama mother in law ndo awe anatcontrol kweli. Mama. Nini? Amezidisha chumvi. Unashangaa tu mother in law anakuambia usiweke chumvi nyingi. Huyo um, mtoto apendagi chumvi. <laughs> Unamuuliza mume wako umepata mshahara? Anasema eh. Eh. Ziko wapi? Anasema uh, salari nimepata tayari. Lakini ngoja tumuulize mama. Yaani unakuta nyumba yenu ina inakuwa controlled na mama. Baba Sui nani hiyo ndoa lazima itawasumbua tu kwa sababu wale wa upande ule wanataka muende wanavyotaka wa upande huu wanataka muende mnavyotaka mwisho mnakuta ndoa yenu ina hang iko hapa katikati haijulikani yani nyewe wenyewe hamna maamuzi ya kweli hebu mfike mahali mwi control ndoa yenu wenyewe amen umai kuona mwanaume anapewa ushauri Asema umwahi kumpiga mke wako. Hapana, ndio maana nakuonea. Huu unampiga eti eh. Au unakuta mama anapewa ushauri na watu wa nje. Eh, hey, usimdekeze sana mme wako. Wakati mwingine unamgomea, muoneshe kwamba hujali. He. Alafu mwisho, mnajikuta ndoa yenu inasambaratika hivi hivi. Lakini 
fanya utafiti so, hawa watu ni hatari ndio maana nikawaambia ukikaribisha sister in law akae na nyie pale unatakiwa uokoke mara maraisi uokoke wokovu wa dhambi na wokovu wa kuishi na sister in law wasumbufu yani umeolewa na kaka yake braza yake ndio mme wako e wasumbufu hao au madha amekuja kukaa hapo nyumbani hiyo ndoa Mungu awasimamie. Kwa sababu madha ni roho akija kukaa pale ni wasumbufu. Anachagua chakula, anachagua nini, anachagua hiki, yani kila kitu mule ndani ni amri 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 amri. Pakuna unafika na wewe ni binadamu, una moyo. Unahitaji freedom. Halafu unajikuta uko chini ya watu wana kuhenyesha. Ndoa lazima iwe ngumu. Kwa ndio maana mwanaume kama huna akili, umekusanya dada zako hapo nyumbani. Na mama unamlea, maana kumlea mama sio dhambi. Lakini hakikisha hao watu nawapa mipaka. Unawaambia fanyeni chote mnachokiweza, msimuguse mke wangu. Mke wangu mumpe freedom, atakachopika mtakula, atakacho nini mtafa. Mumeamua kukaa chini ya imara yake. Aisa tunakuta mwanaume na yeye amegeuka yuko upande wa, wa dada yake na mama yake. Wamemwacha mama mke wake yuko pale ndo wote wanamshambulia. Yaani hapa wanasema da kaka umeona sasa wifi amefanya moja mbili tatu. Wewe wewe wewe. We. Sasa anakuwa hana pa kupumua, hana pa kupumzika, hana pa kupata amani. Yaani mama anamshambulia, baba anamshambulia, mke wake anamshambulia, mme wake anamshambulia. Kwa unakuta ndoa nyingi zimesambaratika kwa sababu ya kuwa na maadimini wengi wanaotuma maadivasi yao pale kila mmoja anataka mfuate ushauri wake Amen Punguza nini Aadimini wasiwe wengi Watu kutoa ushauri ni sawa lakini wasipende ndoa yenu iende kama wanavyotaka wao Jambo la, la tatu. Jambo la tatu. Ambalo naro unapaswa kuwa mwangalifu. Hakuna ndoa ngumu kama kuishi na mtu ambaye ni mralamikaji. Mnungunikaji, mnaelewa wanungunikaji na mralamikaji? Mnaelewa? Yaani yeye kila kitu ni kukomplain. Hata jambo dogo ni kulalamika tu. Hata jambo ambalo naliweza yeye kulifanya ni kulalamika tu. Kukomplain huko ndani. Ukimpa chai ya moto analalamika, ukimpa ya baridi analalamika. Ukisonga ugali mgumu mgumu analalamika, ukisonga laini analalamika. Ukipika chakula mapema analalamika, ukicherewesha analalamika. Yaani chochote tunachofanya analalamika. Ukifua nguo zake akakuona ume umezitikita tikita sana analalamika. Unachakaza nguo zangu, usiponani sana analalamika unaloweka tu hata azinani yani chochote utakachokifanya yani umempa chakula kwenye sahani ya udongo analalamika ukaweka ya plastiki analalamika yani chochote kile ameenda kulala umemshushia neti analalamika usipomshushia analalamika yani paka analalamika hatukizaa watoto umewahi kuona mwanaume mnalalamikaji Unazaa katoto ka hakika nasema mimi nilitaka wa kiume. Unamwambia mme wangu sasa na mimi sio niliyeweka. Uliyeweka ni wewe. Ulipaswa uweke wa kiume. Hasa wewe umeweka wa kike mimi kazi yangu ilikuwa kubeba na kuzaa. Unanilaumu muje mimi. Huwezi kulaumu kapu kwamba limebeba kitu ambacho wakati wewe ndio uliweka hicho. Amen. Mimi kuona mwanaume analamika hata kusikia mke wake ni pregnant anamuuliza eh mbona kama macho yanabadilika 
usije ukawa u, u, asa e eh, kweli ha yani huyu mtoto mwingine hajakuwa alafu tena unabeba mimba yani unajiuliza mama kosa langu liko wapi amen yani unalilaumu shamba kuotesha mahindi wakati mpandaji ni wewe murara mikaji umewahi pia kukaa na mama murara mikaji unamuru unamletea nguo hii anasema hiyo nguo anayo na mama pasta pale nani anayo unamletea nguo ambayo hajavaa mtu anasema hii nguo umemuona mtu yeyote Unasema wewe ni wa kwanza. Anasema mimi ndio, yani ukiona watu hawajavaa, ujue hiyo nguo haiko sawa. Unamletea nyama, anasema iko na bones, iko na mifupa. Uliwaambia kwamba tumefuga mbwa. Una dogs. Unamwambia hapana nani anasema, hii ina mifupa. Kesho yako namletea steki kabisa. Anasema hii supu haiwezi kuwa nzuri hayakuna mifupa kwa hiyo ukileta ya mifupa analalamika umeleta steki analalamika hujaleta nyama analalamika yani kamama kamekaa mkao wa kulalamika kila kitu ni ini ni yani wanasa hujanitoa out unamtoa hoteli sio nzuri hii sio nzuri bora tungekula nyumbani tu Unipeleke nikaogere. Unampeleka anagusa maji. Aya ya baridi. Unipeleka yale wanachemusha. <laughs> Munarudi. <laughs> yani yeye ni kulalamika tu. Hii mitaa mimi kukaa siwezi. Tutafute tukarenti mitaa mwingine. Haya mama, unamuhamisha, unampeleka huu mtaa ulionileta wanapiga muziki yani mani makere bora turudi kule kule yani kama mama kamekaa mkao wa kulalamika ni shida amen analalamika mpaka akisikii umemsaidia mama yako he kwa hiyo huu ndani tumeolewa mimi unaenita hani Unaniita hani kwa sababu kuna beans. Uwezi kuniita hani kama nyuki hazipo. Nyuki ndio zimetengeneza hani. Huyo mama mukwe ndiye alinibeba ali mimi. Huyo 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 mother in ro, nani in ro. Alinibeba miezi tisa. akaenda reba, akaninyonyesha. Ndio mpaka ukaniona ukasema nimekuzimia kwa sababu ya yule mama. Hasa wewe unataka nisimtunze nilie kanda ndani yake miezi tisa ni ukisikia nimemnunulia kitenge mdomo uko hapa umemsikia nimemtumia pesa ama matumizi mdomo uko hapa kwa hiyo unataka nimuzile mama kabisa wewe ni kweli Mungu alikuleta kwangu lakini wewe kuchukua nafasi hataki una ila ila utunze wa upande wake ukisema namtumia mother in law kitenge eh hey, atafurai atafurai Eh hey, nataka nimtumie na eh hey, hata fulai ukisema nataka nimtumie mama yangu na uh, uh, okay uh, uh. ila upande wake ndio msaidie lakini upande mwingine anabadilika sura kabisa Amen Wa mama wa ramikaji wanaume wangapi wamejaliwa omeja, omeja, kupata watoto wa kike una watoto wa hakike. Una watoto wa hakike. Utateseka sana na mkeo. Unajua wa mama ni viumbe wa ajabu sana. Watoto wake mwenyewe ila kwa kuwa ni wa hakike. Mama nasikia wivu. Ndio maana wa baba mulio na wana watoto wa hakike be careful kama kuna tuzawadi tupitie kwa mama ndo awapi mama kisikia umemnunulia gauni umemnunulia viatu umemnunulia unapokabidhi binti yako mwangalie mke wako nakuta tu <coughs> 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 eh eh 
naye wenzetu mko na akina baba mm, wenzuki hata saa hizi upendo umehamia kwa watoto wake sisi wengi yani wa mama wana wivu ule ule siku moja mimi nilikosea <laughs> nikaenda mahali nikahubiri wakanipa zawadi wakanipa vitenge vingi tu nikasema kwa kuwa ni vingi hivi sita saba nimpe mke wangu hiki kimoja nikupe binti yangu tuna kabinti kamoja tu hey kakuta mtu mdomo unakuwa una pole pole anasema <laughs> hmm huko ndani tuko wawili sasa tuko wawili <laughs> na aka nako ni kabinti kake kwa hiyo ndio maana baba wakati mwingine unajisahau unasema ah si ni watoto wangu na yeye ni watoto wake atafurahi sio mwanamke yaani ukileta zawadi zipitie kwake useme kuna kuna watoto wako nao nimewanunulia hiki na hiki umpe yeye ndo awe nawaita eh hey, sala nani anawagawia lakini anakuta tu tutoto tunakula tunakula zawadi umepata eh, wapi baba eh <laughs> hakikisha hata kama unanunua zawadi wanaume mko hapa kama unanunua zawadi ya mama iwe mara mbili ukiwanunulia hawa tu zawadi tu zawadi gani watoto wanapenda kula na kulamba eh ice cream kwa hiyo ukiwanunulia watoto wako ice cream hakikisha mama kuna vipaketi viwili vya ice cream yani mama aone amewazidi watoto wake ndio furaha ya mama vinginevyo utaisoma namba yani unasema unawanunulia watoto wako paketi za ice cream umewagawia Alafu mama anatoka jikoni au wapi anakuta vitoto mama baba anakuangalia kwamba mimi unasema we ni mtu mzima nimewanunulia watoto watoto yani mama pale nyumbani hakui pale nyumbani ni mtoto na watoto wenzake kwa hiyo kama kuna chochote fanya pamoja na mama ukinunua pipi Yaani anza na mama. Mama pipi zako tano. Nyie chukua mbili mbili. Bo unasikia mama anatabasamu. <laughs> Unawagawia pipi watoto wako wote kasoro mama? Alafu yeye unamwambia umeshindaje? Ameshindaje? Alafu naanza mke wangu anachukia na vitu vya kijinga. Hapana wanawake siku zote ni watoto wanataka attention wanataka attention ndio maana nawaambiaga hata babu kiendesha gari usijisahau na usukani kama mama yuko pembeni ujue unaendesha magari mawili kuna moja limekaa pembeni na lingine ndiyo umekaa hapa kwa yote uwe busy nayo kama unavyowasha indicator unapeleka huko indicator indicator hii nayo unaigusa unashika masikio kidogo unagusa mgongo unamuuliza unaendeleaje uko sawa unampiga paja kidogo una, una nini huku naendesha yani utamuona mama niko mm. lakini umekaa na usukani peke yake yani mama hujui kama yuko pembeni safari itakuwa ngumu wa mama wakati wote wanahitaji attention. Wanawake mko hapa. Mnataka attention ya mtaki. <laughs> Unaona? <laughs> yani wanataka wanataka kupetiwa petiwa. Wanatakiwa kujaliwa jaliwa. Mama pale nyumbani usimuone kama mtu mzima. Mhesabie sehemu ya watoto wanaotakiwa kudeka. Ndio maana Nilikuwa nawaambia watu mahali fulani Ni makosa makubwa kama Mungu amewajalia mna usafiri kumbigia mke wako honi ni makosa makubwa Mwanamke hapigiwi honi Honi ni ya boda boda barabarani na watu ambao hawajaliona gari sio ya mkeo Na nyie ambao Mungu atawapa magari soon. Najua utapata magari si muda mrefu. 
Homa kumpigia honi mke wako. Mke wako apigiwagi honi. Mke wako sio boss. Wewe unatangulia kwenda kwenye gari unamwacha chumbani. Unamwacha na nani? Unafikiri yule nyoka wa Eden alikufa? Ulisikia rizi kwa mwaka gani? Echi wachungaji, yule nyoka wa Eden alizi kwa mwaka gani? Hakufa. Na wala hajaacha kuongea na wamama. Bado wamama ni rafiki zao. Ukimwacha chumbani anatokea anasema amekuacha. <laughs> alafu na wewe unapiga honi kule nje pe, alafu nyoka anasema unaona anavyokusumbua. Unasikia tu mama, nenda. Sema huyu tena kafanya nini? Wameongea na nyoka etu na msumbua. Usimwa chumbani. Anapeleka nywele nyuma. Bado namwambia bado sio mzuri. Anazirudisha mbele bado sio mzuri. Anazipandisha juu bado. Mwisho sema hey, basi. Kwa anatoka nje wazo ninamwambia sio. Yaani umkazie macho hivi alafu sema. <laughs> na hataka nikwambie anaweza karudi nyumbani. Anaweza kurudi nyumbani. Yaani utakuwa mvuruka mwanamke. Yaani binti yoyote amevaa vizuri amejiremba alafu nani useme tu huyu ngoja ni mvuruge huyu alafu mwambie dada be ai 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 yani atajengeleza unatisha unatisha anaweza kakodisha boda boda hii mkimbize nyumbani unaona hafai kwa hiyo nile wazo akichukua nguo anajiangalia si kama niko sawa Mwanaume ndio wa kumsaidia. Hasa unawahi kwenda nje kufanya nini? 